মুসলিমদের পশ্চিমবাংলা যা সমস্যা বর্তমানে তাতে এটা একটা দারুণ প্রকট সমস্যার কথা আপনি তুলে ধরেছেন যে লিডারশিপ এক তো আমার যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে মানে আমাদের সংগঠন এত বেশি পরিমাণে হয়ে গেছে যে প্রত্যেকেই নিজেরাই লিডার হতে চাইছে সেক্ষেত্রে একটা সমন্বয় দরকার ছিল এবং একজন মানুষকে অন্তত লিডার হিসাবে গ্রহণ করার যদি মানসিকতা প্রত্যেকেরই কম বেশি থাকত তাহলে নিজেদের ভিতরে একটা সমন্বয় তৈরি হতো প্রত্যেকেই যখন নেতা হতে চাইছে তখন কেউ কারোর নেতৃত্ব ঠিক ঠিকভাবে মানতে চাইছেন না এটা আমার যেটা মনে হয়েছে যে একাধিক সংগঠনের ভিতরে একটা অনৈক্যের একটা ব্যাপক অভাব কাজ করছে আর দ্বিতীয়ত আর একটা নিজেদের আভ্যন্তরীণ এমন কিছু বিষয় সকলের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যে সমস্ত বিষয়গুলো বর্তমানে খানিকটা নিষ্প্রয়োজন বলা যেতে পারে সেক্ষেত্রে নিজেদের আরও আত্মশুদ্ধির যে প্রয়োজনটা রয়েছে নিজেদেরকে আরও সমৃদ্ধ করার যে জায়গাটা রয়েছে জ্ঞানের দিক দিয়ে বলুন বা আমল আখলাক চরিত্রের দিক দিয়ে বলুন সেই জায়গাটা একটা ঘাটতি অটোমেটিক উপলব্ধি করা যাচ্ছে আমি এবাদাত বন্দিকের দিক দিয়ে বলুন পড়াশোনার দিক দিয়ে বলুন বা সামগ্রিকভাবে মুসলিম বিশ্বের খোঁজ খবর রাখার ব্যাপারটাই বলুন মুসলিমরা অনেকটাই তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে সুতরাং সেক্ষেত্রে যদি সঠিক নেতৃত্বের জায়গায় যদি আসতে হয় নিজেদেরকে জ্ঞানের দিক দিয়ে চরিত্রের দিক দিয়ে আমাদেরকে যেমন উন্নত হতে হবে তেমনি সাথে সাথে অপর যোগ্য মানুষকে মেনে চলার মানসিকতাও রাখতে হবে একদম একদম আপনি দারুল উলুম দেওবন্দের মতো একটা প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করেছেন তো সেক্ষেত্রে দারুল উলুমের ভূমিকাটা কি দারুল উলুম দেওবন্দ বরাবরই প্রথম থেকে একটা আন্দোলনমুখী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্বের বুকে পরিচিত হয়েছে বিশেষ করে আঠারোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে যখন ইংরেজ পিরিয়ডে দারুলম দেওবন্দ তৈরি হয় সে সময় দারুলম দেওবন্দের টার্গেটই ছিল যে এদেশ থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করতে হবে এবং সেই সাথে সাথে এদেশে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য তথা ভারত প্রেমিক কিছু মানুষকে যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে যারা আগামী দিনে ভারতকে নিয়ে তথা দেশকে নিয়ে এবং সেই সাথে সাথে ইসলামকে নিয়ে মুসলিমদেরকে নিয়ে গভীরভাবে ভাববে প্রয়োজন দেশের জন্যে তারা জীবন যেন বিলীন করে দিতে পারে তো সেরকম একটা আন্দোলনকে সামনে রেখে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দারুলম দেওবন তৈরি হয়েছিল এবং সেই দারুলম দেওবন ইতিহাসের পাতায় তার এই সমস্ত বিষয়গুলো স্বাক্ষর রেখে চলেছে আজও পর্যন্ত দারুলম দেওবন বিশ্বের বুকে তথা ভারতের বুকে একটা বিপ্লবাত্মক ভূমিকা নিয়ে চলেছে বর্তমান যে ক্রাইসিস চলছে সেখানে দারুলম দেওবন্দের ভূমিকা কি দারুলম দেওবন্দ এটা তো একটা আসলে অরাজনৈতিক একটা প্রতিষ্ঠান বা তারা রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি কখনোই যুক্ত থাকতে চায় না এমনকি সরাসরি সরকারি যে সমস্ত সাহায্যগুলো সেগুলো পর্যন্ত তারা নিতে চায় না নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেই তারা চলতে চায় তো সেক্ষেত্রে দারুলম দেওবন্দ এখন বর্তমানে দেশের শান্তি এবং বিশেষ করে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার আদর্শ বাচ্চাদেরকে বা ছাত্রদেরকে শিখিয়ে চলেছে এবং সাথে সাথে তার যে দিন ইসলামকে নিয়ে গভীর ভাবনা প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে মুসলিমদের যাতে দিন ইসলাম ঠিক ঠিক মতো পৌঁছে যায় তার জন্য নিরলস আন্দোলন সে করে চলেছে এবং বিভিন্নভাবে জমিয়ত ওলামায় হিন্দের মাধ্যম দিয়ে তবলিক জামাতের মাধ্যম দিয়ে বা বিভিন্ন বই পুস্তকের মাধ্যম দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যম দিয়ে তার সেই স্বপ্ন এবং তার সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে বাংলার যে যুব সমাজ তাদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দেবে যুব সমাজ এখন বর্তমানে যেটা আমার মনে হয়েছে চারিত্রিক একটা অবক্ষয়ের ভিতর দিয়ে চলছে বিশেষ করে কোনো সমাজের যুব সম্প্রদায় হচ্ছে সব থেকে মানে উপযুক্ত এবং যোগ্য একটা সম্প্রদায় এদের যদি সঠিক পথে যদি পরিচালনা করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই জাতি একটা আলাদা দিশা পাবে এর জন্য এদেরকে বর্তমানে যেমন পড়াশুনোও দরকার তেমনি সাথে সাথে বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী থেকে এদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করে বিশেষ করে যারা বড় মাপের মানুষ ছিলেন ভারতের কৃতি সন্তান তাদের যৌবন কালগুলো কেমনভাবে কেটেছিল সেরকমভাবে এদের অনুপ্রেরণা নেওয়া দরকার